அவ்வளவு நீங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணா அவர் லைஃப் வில் கோ லைக் ஷூட் அப் லைக் ஸ்டார்ஸ் நெஜமா யூ கை ஷூட் சப்போர்ட் அஸ் அஸ் ஆர்டிஸ்ட் வி ஜஸ்ட் நீட் தட் ஃப்ரம் யூ கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் தேங்க் யூ டு மை ஹோல் டீம் நிறைய பேரோட பேர் வந்து எனக்கு தெரியல ஸோ தப்பா எடுத்துக்காதீங்க பட் தேங்க் யூ ஸோ மச் டு எவ்ரி ஒன் ஹூஸ் இயர் இன் திஸ் ரூம் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ சப்போர்ட்டட் மீ கம் ஆன் திஸ் ஸ்டேஜ் டுடே தேங்க் யூ காட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி திங் பேர் முன்னாடி காலில் செருப்பு இல்லாமல் சலங்கையை கட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் போட்டு ஆடுறது சீரியஸ்லி சாதாரணமான விஷயமே கிடையாது ப்ளீஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இது கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் ரீச் பண்ணணும் இந்த ஜென்ரேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை நாங்கள் வந்து எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறோம் பிகாஸ் இந்த சாங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ரொம்ப கருத்துள்ள சாங்ஸாக இருக்கும் இப்போ வர நிறைய சாங்ஸ் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க பட் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இதில் வர சாங்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் அவங்க எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு எமோஷன் கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ எங்களை ரீச் பண்ணது உங்கள் கையில் தான் இருக்கு ஆஸ் ஆடியன்ஸாக அம்மா சொன்னாங்க இங்கே வந்து பாட்டு கேட்டுட்டு மட்டும் போகிறதுக்கு இல்லாமல் இந்த படத்தை நீங்கள் தான் ரீச் பண்ணணும் எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸை நீங்கள் தான் வளர வைக்கணும் ஸோ உங்களோட எல்லாரோட ஆசீர்வாதமும் எங்கள் டீமுக்கு வேணும் அண்ட் இந்த சாங்கில் வந்து எல்லாருமே போட்டி போட்டு டான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் காதல் சுகுமார் தீப்தி சங்கர பாண்டியனெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து விட்டு கொடுக்காம அவ்வளோ போட்டி போட்டு பயங்கரம் என்ஜாய் பண்ணி டான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கஷ்டத்தோடைய பலன் வந்து ஆடியன்ஸாக நான் உங்கள் கையில் தான் இருக்கு ஸோ இந்த படத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீச் பண்ணி கொடுங்க மிகைப்படுத்தி காமிக்காம அந்த சுச்சுவேஷன் என்ன அது ஆப்டா ஒரு யதார்த்தமா கொடுத்துருக்காரு அவரும் நல்லா வந்துட்டு அவருடைய பணியை செஞ்சிருக்காரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்துக்கு கதை திரைக்கதை வசனம் வந்துட்டு எஸ் டி குணசேகரன்ாயிருக்கும்ீனாமூலமாதான்ிக்கிறது <laughs> ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு ஒரு நடிகனுக்கு ஒரு நடிகனாக நிறைய கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அது ஒரே படத்தில் வந்து எனக்கு கிடச்சது அப்படின்னு சொன்னால் டப்பாங்க குத்து தான் அதுக்கு காரணம் வந்து குணா சாருக்கும் முத்துவிராசாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கணுங்கிறது ஆசைப்பட்றேன் இந்த படத்தில் நான் வந்து ஒரு கோமாளியாகவும் ஒரு தெருக்குத்து கலைஞனாக எனக்கு ஒரு கோமாளியாக அப்புறம் அந்த வீராசார் சொன்னார் முத்துவீராசார் அந்த ஒரு கிளி வந்து நடிக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த கிளியாகவும் அப்புறம் கோடங்கியாகவும் அப்புறம் ராஜா வேஷம் அப்படின்னு நிறைய வாய்ப்பு ஒரு நடிகனுக்கு அது ஒரு அதுவும் ஒரு அளவுக்கு டான்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தா தான் அதை பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு ஒரு பெரிய அவ்வளோ ஒரு மன திருப்தி இந்த படத்தில் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது சங்கர பாண்டியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் பார்க்கும்போது மக்கள் நாயகன் ராமராஜன் மாதிரி எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாரு ஏன்னா மிக பிரமாதமான ஒரு இயல்பான கிராமத்து இளைஞனா அப்படியே கண்ணு நான் பார்த்துட்டு ஒரு திரை கலைஞனா தீப்தியா இருக்கட்டும் தீப்தியை பார்த்து கேட்டா என்ன சார் பஞ்சாப் போகிறது மாதிரி நம்ம ஊர்லாம் வந்து ஆனா அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக எல்லாமே பண்ணாங்க கிடைச்ச அளவு பயன்படுத்திக்கிறது தான் எனக்கு பெரிய விஷயம் ஆனால் இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் மூலமாக இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு கமர்ஷியலாக பண்ணலாம் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் போட்டு பண்ணலாம் சூப்பராக பண்ணலாம் நிறைய பட்ஜெட் செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி போட்டது வருமா வராதா அப்படின்னு நிலைமெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது அந்த நேரத்தில் வந்து தைரியமாக தமிழ் மக்களை நம்பி இந்த பாடல்கள் மூலமாக இப்படி ஒரு படத்தை எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் வேணும் சார் சத்தியமாக ஒரு நாட்டை எடுக்கிறத விட பெரிய துணிச்சல் வேணும் சார் இப்படி ஒரு பாடலை வச்சு நீங்கள் படம் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்காக ஜெகநாத் சாருக்கு வந்து நான் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் தான் திரைப்படத்தை இன்ன வரைக்கும் எங்களை மாதிரி கலந்துக்கலாம் இன்னும் வாழ வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க எத்தனை லட்சம் பேர் எத்தனை ஆயிரம் பேர் அதை பொழைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு படம் ஓடின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்கிறார் ஒருத்தர் அப்போ அந்த நாலு ஓடி கீழே காசு வச்சுருக்கவங்கெல்லாம் டெபாசிட் பண்ணிவிடுங்க படம் எடுக்க வராதீங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் சொல்லலாமாங்க எவ்வளோ பெரிய தப்பு தெரியுமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய பேர் படம் பண்ணுறதுக்கு சின்ன சின்ன ப்ரொடியூசர் தான் பிட
இந்த இன்டர்வியூ பயங்கரமாக பிரபலமானோன்னே எல்லாமே பின்னாடி ஓட்ட தம்பி ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் எதுவும் படம் வராதான் நான் வந்தால் சின்ன படங்கள் போடாதான் எதுவும் கிடைக்காதான் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கப்பா அப்படின்னு போயிட்டாங்க ஒரு மூணு நாள் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்களே வந்து எனக்கே நடந்திருக்குன்னா பாருங்களேன் அதாவது திமுர் படம் ஓடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து பல வருஷம் கழிச்சு ஒரு படம் ஓடிச்சு ஓடி திமுர் எல்லாம் பேசக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப தப்பு ஏன்னா அது நம்ம என்ன அதாவது உடனே நீங்க ரெண்டு வருஷம் நீங்க படம் எடுக்க வரலன்னு சின்ன தயாரிப்பா இருந்தாங்க வச்சுங்களேன் நிறைய சின்ன கலைஞருக்கு யார் வாய்ப்பு தருவா நீங்க கூப்பிட்டு சோறு போட்டுறீங்களா சாப்பாடு போட்டுறீங்களா உங்களை நான் வாழ வச்சிருவோமா போதும் நீங்க எல்லாம் பண்ணதெல்லாம் போதும் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க தயவு செய்து நீங்க எல்லாம் வாங்கன்னு தைரியம் சொல்லி வர வைக்கிறத விட்டுட்டு நீங்க வந்து நீங்க வராதீங்க டெபாசிட் பண்ணி நல்ல விஷயம் தான் டெபாசிட் பண்ணுங்க உங்க புள்ள கூட்ட வாழ வைக்கிற ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வாங்கன்னு அரசியல் பேசுவதையெல்லாம் நீங்க வந்து வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆனா இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து அதை பயன்படுத்தும் போது சின்ன சின்ன நிறைய இப்ப வந்து வாய்ப்பு தேடிட்டு இருக்க இயக்குநர்கள் புது புது இயக்குநர்கள் ரொம்ப பாதிக்கும் அது ரெண்டு மூணு நாளா நான் கேள்விப்பட்டு கேள்விப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இந்த இடத்துல அதை நான் பதிவு பண்ண நினைச்சேன் சார் உண்மையிலேயே சார் கொரோனா டைம்ல எல்லாம் நான் வந்து மனசு விட்டு சொல்றேன் சார் ரேஷன் அரிசி சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்துட்டேன் சார் எல்லா தொழிலும் வந்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியா தான் சினிமாவுக்கு கதவை திறந்து விட்டாங்க ஓகே இங்க தியேட்டருக்கு ஆள் போகலாம் படம் எடுக்கலாம் ஐம்பது லட்சம் எடுக்கலாம் நூறு லட்சம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு போதெல்லாம் இந்த ஜெகநாதன் சார் படம் ஆரம்பிச்சார் சார் அப்போ அந்த அவ்வளவு சிரமம் இருந்துச்சு அவர் படம் ஆரம்பிச்சப்போ நான் நல்லா இருந்தேன் சார் என்ன மாதிரி நிறைய குடும்பங்கள் இதை வந்து நல்லா இருந்தாங்க அதான் உண்மை அதுக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம நன்றி சொல்ல கடவுள் பட்டிருக்கேன் சார் தயவு செய்து தமிழ் சினிமாவை வாழ வைங்க வாயிலும் கட்டணம் பேசுறா இருக்கு கடைசி ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொல்லி முடிச்சிருந்தா ஒரு சின்ன கதை இந்த வெளிநாட்டுக்கு பறவைங்கள்லாம் நம்ம நாட்டில் வந்து முட்டை போடும் அந்த மாதிரி வரப்போகுது அந்த சீசன் மாறுவாங்க நிறைய பனி பெய்யும் அப்ப என்ன பண்ணா ஒரு அம்மா அப்பா குருவி நம்ம வெளியூர் குருதான் பறந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அப்ப பறந்த அந்த குருவி குட்டி குருவி நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சார் ஏன் இங்கே பறந்த எனக்கு இங்கே வாழ வைக்க தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ பட்டுதான் திருந்து வச்சாட்டு அதுக்கு கிளம்பிடுச்சு இந்த அம்மா இந்த குட்டி குருவி இருந்து பார்த்துச்சு முடியல பனி அதிகமாயிடுச்சு இதுக்குள்ள ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க ட்ரை பண்ணிச்சு ஆனா முடியல விரைச்சு போய் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு முற்றத்துல விழுந்துருச்சு அந்த பக்கமும் ஒரு மாடு போச்சு அந்த மாடு வந்து சாமி போட்டு போச்சு சாக போறவன நிலைமையில இருக்கும்போது அந்த சாமி வந்து அந்த குருவி மேல விழுந்துருச்சு அதுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படி அந்த இல சூட்ல அந்த சாமி மேல வந்து அஜுஜோ அப்படின்னு ஒரு பயங்கரமான ஆச்சரியமா நம்ம எதுவும் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சிச்சு பாட ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த பக்கமா வந்து ஒரு பூனை போச்சு என்னடா அது சாணிக்கு வந்து சவுண்ட் வருது அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துச்சு உள்ள ஒரு சிட்டு குருவி இருந்தோன்னு வாயில போட்டு சாப்பிட்டு போயிடுச்சு இந்த ஜென் கதையை சொல்லிட்டு மூணு தத்துவத்தை சொல்றாங்க ஒண்ணு என்னன்னா நீங்க வந்து உன் மீது சாணி அடிப்போன எல்லாம் உன் எதிரியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது உன்னை சாணில இருந்து காப்பாற்ற முயற்சி பண்றவங்களாம் உன் நண்பனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மூணாவது நீ சந்தோஷமா இருக்க நான் ஜாலியா இருக்க நல்லா இருக்குன்னா வாயை முட்டு சும்மா இருக்கு சத்தம் போடுறதுல ஒருத்தர் வந்து இந்த கா சாப்பிட்டு போயிட்டான் அவ்வளவுதான் சோ இந்த இந்த கதை இருக்கவும் சொல்லல சந்தோஷமா இருந்தீங்கன்னா யாருமே எதுவுமே சொல்லாதீங்க ஏன்னா நல்லா நம்ம மத்தவங்க வழி விட்டாதான் நமக்கு மத்தவங்க வழி விடுவான் நாம நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை திரும்ப உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நன்றி அந்த திட்டுக்கள் ஈவனி சார் எல்லாம் நம்ம தீவிர ஃபேன் பக்கத்துல இருந்தோம்னா மிரட்சியில கிட்ட போல யாராவது போயிட்டு ஒரு செல்ஃபி எடுத்துருவேன் ஆனா இவங்களெல்லாம் நாங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போது காலேஜ் ஸ்கூல்ல நம்ம பைய ஊர அப்படியே அப்படியே உருவாக்கிய மிமிக்கெல்லாம் உன்னை ட்ரை பண்ணுவனே ஒரு நல்ல கலைஞர் வந்து ஒரு பெரிய கிடைக்க அங்கேயே என்ன தெரியுமா அவன் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் அவனை மேடையில பிரதிபலிக்கிறது அந்த மாதிரி பேச ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த கலைஞனுடைய உச்சம் என்னன்னு தெரியும் அப்படி நிறைய மிமிக்கிரி கலைஞர்கள்லாம் திண்டுக்கல் லேவனியான வாய்ஸ வந்து இது பண்ணிருக்காங்க நடிகராகவும் ஜெயிச்சவர் இன்னைக்கு வந்து கடைசியில் கண்ணாலி என்னன்னா விருமாண்டி படத்தில் இருந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த கிடக்குள்ளிய மாதிரியும் அந்த இந்த டீம் ஃபுல்லாகவே உங்கள் பாட்டுக்குலாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இடம் கடைசா இப்போ இருக்க இந்த பாடல்களுடைய அருமையெல்லாம் இப்போ உள்ள இந்த ரெண்டாயிரம் குழந்தைகள் சாரி டூ கே கிட்ஸுக்கெல்லாம் நான் தெரியறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இந்த டப்பாங்குத்து படம் அமையும் என்ற போன கலைஞர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பினை வழங்கிய அண்ணன் குணாசார் அவர்களுக்கும் அப்புறம் இயக்குனர் முத்துராசார் அவர்களுக்கும் திரு ஜெகநாதன் சார் தயாரிப்பாளர்களுக்கும்
இந்த படம் வந்து பதினஞ்சு நாட்டுப்புற பாடல்கள் இருக்கு எந்த திரைப்படத்திலையும் தமிழ் திரைப்பட வரலாற்றிலேயே நாட்டுப்புற பாடல்கள் பதினஞ்சு பாடல்கள் வந்துதான் சரித்திரமே கிடையாது இந்த படத்துல வந்திருக்கு நீங்க எல்லாருமே கேட்டு ஆதரவு கொடுக்கணும் இசையை நல்லா வந்து எங்களுக்காக வாழ வைக்கணும் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் நன்றி வணக்கம் நன்றி இதுவரைக்கும் ஒரு படத்துக்கு இப்படி ஒரு பேர் வச்சு நீங்க பார்த்துக்கவே மாட்டீங்க ஒரு வித்தியாசமான பேர்ல ஒரு படத்தை எடுத்து பதினைந்து நாட்டுப்புற பாடல்களை அதில் கொண்டு வந்து மிக ஒரு சினிமா துறையில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை உண்டாக்கி இருக்கிறார் என்று அருமை நண்பர் ராம்ஜி ஜெகநாத் அவருக்கு எல்லாரும் ஒரு பெரிய கைதட்டு கொடுத்து இந்த முயற்சிக்காக அவரை வாழ்த்தணும் காரணம் நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய அடித்தளமாக இருந்தது மதுரை ராம்ஜி ஆடியோ நிறுவனம் தான் காரணம் ஒரு வத்தலை குண்டு அந்த பகுதியில் மட்டும்தான் எங்களுடைய பட்டிமன்றம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதை தொடர்ந்து ஒருத்தர் வந்து முதன் முறையாக பேராவூரணி அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் நீலகண்ட விநாயகர் கோயிலில் என்னுடைய பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ லியோனினா யாருக்குமே தெரியாது பெரிய பெரிய பட்டிமன்ற நடுவர்களை தான் தெரியும் லியோனின் ஒரு பேச்சாளர் கூட யாருக்கும் தெரியாது அந்த நேரத்தில் அந்த ஊருக்கு என்னை கூட்டு போயிருந்தாங்க மிகப்பெரிய திருவிழா ஒரு வயக்காட்டை செம்மப்படுத்தி மேடை போட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஊர் முழுது ஸ்பீக்கர் கட்டியிருக்காங்க மேடையில் நாங்கள் எங்கள் டீம் போய் உட்காந்துருக்கோம் முன்னால் ஆறு பேர் உட்காந்துருந்தாங்க அதில் மூணு பேர் மைசெட்டு போடுறவங்க நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ண அந்த ஒரு பிடிஓ ஒருத்தர் அவர் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்க ஒரு மூணு பேர் மொத்தம் ஆறே பேர் தான் ஆடியன்ஸ் முத முதல்ல திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை விட்டு வெளி மாவட்டத்தில் பேச போகிறோமே பெரிய கூட்டம் கூடி இருக்கும்னு நினச்சி பார்த்தா ஆறு பேர் உட்காந்துருந்தாங்க நிகழ்ச்சி தொடங்கி பட்டுக்கோட்டையாக கண்ணதாசனான் தலைப்பு நான் பாடி 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 பேச பேச ஊர் முழுவதும் ஸ்பீக்கர் கட்டி இருக்கிற அந்த பேச்சை கேட்டு கேட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பேர் அந்த அரங்கு முழுவதும் கூடிக்கிட்டார் அந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் திடீர்னு ஒரு டெக்கை தூக்கிட்டு வந்து மணிராஜ் ஆடியோஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் பாதி பட்டிமன்றத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வந்து அவருடைய ஆடியோ நிறுவனத்தில் அந்த மைக் செட் நிறுவனத்தில் காலையில் போட்டு விட்டு இருந்திருக்காரு யாரோ ஒரு கிழமை இந்த போடு போடுறாரு பேச்சு அப்படின்ட்டு அந்த கேசட்டை காப்பி போட்டு போட்டு அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த மணிராஜ் ஆலங்குடி கேசட் அப்படிங்கிறத முத முதல்ல லியோனியனுடைய குரல் வெளியில் வந்துச்சு அது அன்னஃபிஷியலா ஆனால் அந்த மாதிரி இருந்த எண்ணெய் உலகம் முழுவதும் ஒரு அஃபிஷியலாக ஒரு தலைப்பை கொடுத்து பேச வச்சு ஒரு கம்பெனி ஆடியோ கேசட்டை ரிலீஸ் பண்ணி உலகம் முழுவதும் என்னை கொண்டு சென்ற பெருமை மதுரை ராஞ்சி ஆடியோ நிறுவனத்தை தான் சார் அதில் முதல் தலைப்பு பட்டுக்கோட்டையா கண்ணதாசனா அதுக்கப்புறம் பழைய பாடலா புதிய பாடலா அதுதான் பயங்கரம் அந்த கேசட்டு எவ்வளோ தூரத்துக்கு ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த சென்னையிலேருந்து மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு வர்ற வழியில் விக்ரவாண்டின்னு ஒரு ஊரில் பசை நிப்பாட்டு வாங்க அங்கே அந்த கேசட்டை நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு போடுவாங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தவங்களாம் எந்திரிச்சு வந்து யூரின் பாஸ் பண்ண வந்து நின்றுக்கிட்டு அந்த கேசட்டை கேட்டு கேசட்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க நானும் ஒரு பஸ்ஸில் வந்து அங்கே நான் நின்னேன் ஒருத்தன் தட்டில் வச்சு வடை விற்கிற மாதிரி விற்றுட்டு வர்றேன் கேசட்டை லியோனி கேசட் லியோனி கேசட்னு பாட்டு வியாபாரம் ஆகுது என்கிட்ட வந்து என் கேசட்டே விற்றேன் லியோனி கேசட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னா நல்லா பேசுவார் ஐயா அவரு அதெல்லாம் சூப்பராக பேசுவார் சார் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட பேசி எவ்வளோ ஐயா ஒரு கேசட்னா விலைய சொல்லி நான் வாங்க போகிறப்ப லைட்டில் என் முகத்தை பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டு லியோனி வந்திருக்காருனா அந்த கூட்டமே திரண்டு வந்து அப்போ தான் நான் யாருங்கிறது எல்லாத்தையும் தெரிய வந்தது அப்படி அந்த கேசட்டை வெளியிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு தலைப்புகளில் என்னுடைய பட்டிமன்றத்தை முதன்முறையாக உலகம் முழுவதும் அறிய செய்த பெருமை நம்ம ராம்ஜி ஆடியோ நிறுவனத்தை தான் சாரம் அவங்க இன்றைக்கி ஒரு படத்தை தயார் பண்ணியிருக்காங்க தப்பாங்குத்துன்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் வந்து ஹீரோவாக என்னுடைய அரும மாப்பில் சங்கரபாண்டி நடிச்சிருக்காரு தெக்கித்தி பொண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு பாரதி ராஜாவோட சீரியலில் நடிக்கிறப்ப பழக்கமாகி ஆயிரமாவது எபிசோடில் நான் வந்து பேசினேன் அன்னைக்கு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கியிருந்தவர் 
முன்னாள் முதலமைச்சர் இன்று நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அந்த ஆயிரமாவது எபிசோடு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துக்கிட்டாரு அப்போ நான் அந்த மேடையில் பேசினேன் அந்த பேசுகிறப்ப இடைய ஏற்பட்ட ஒரு பக்கத்தில் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுகிறப்ப தான் அடுத்து செம்மொழி மாநாட்டில் நடைபெறுற நிகழ்ச்சியில் என் பேரே இல்லை அதில் பட்டிமன்ற சாலமன் பாப்பியா தலைமையில் இருக்க பட்டிமன்றத்தில் யாராரோ பேசுகிறாங்க என் பேர் இல்லைன்ட்டு பக்கத்தில் தலைவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் தலைவரே நீங்கள் என்னுடைய ரசிகர் செம்மொழி மாநாட்டில் என் பேச்சை என் பட்டிமன்றத்தை அல்லது என் பேச்சு இல்லாமல் நீங்கள் நோட்டீஸ் அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு அப்படியா உடனே கூப்பிடலையா சண்மநாதன் இங்கே வாங்க யார் யார் பட்டிமன்றத்தில் பேசுகிறது இந்த லிஸ்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னார் அந்த லிஸ்டெல்லாம் பார்த்துட்டு அதில் தலைப்பு வந்து மக்களின் வாழ்க்கையை பெரிதும் சீர்படுத்துவது பத்திரிகைகளாக திரைப்படமாக தொலைக்காட்சியா அதில் பத்திரிகைகளைங்கிற அணியில் வந்து நக்கீரன் கோபால் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அப்புறம் இன்னொரு பத்திரிகையாளர் பேசுகிறாரு தொலைக்காட்சி அப்படிங்கிற அணியில் வந்து எஸ் வி சேகர் அன்னைக்கு திமுக இருந்தார் அவர் நம்ம நடிகை அவர்கள் இப்போ அன்னைக்கு பிஜேபியில் இருக்காங்க குஷ்பு அவங்க அதுக்கப்புறம் திரைப்படமேங்கிறதுல பாரதிராஜாவும் வாகை சந்திரசேகர் இப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருந்தது உடனே தலைவர் அதை பார்த்துட்டு குஷ்புங்கிற பேரை அடிச்சுட்டு திண்டுக்கல் லியோனி அப்படின்னு எழுதி நாளைக்கு ப்ரெஸ்ஸில் கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த செம்மொழி மாநாட்டில் நான் இடம்பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்தது அந்த தெக்கித்தி பொண்ணு சீரியலில் அந்த ஆயிரம் ஆறு எபிசோடில் நான் பேச வந்தது தான் அந்த ஹீரோ சங்கரபாண்டி மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஆடுகளம் போன்ற மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான திரைப்படங்களை தயாரித்த அன்பு சகோதரர் தயாரிப்பாளர் கதிரேசன் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேச வந்த என் தம்பி காதல் சுகுமார் இப்போ திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரி தீப்தி அவங்க வந்து பஞ்சாபியாக இருந்தாலும் இந்த டப்பாங்குத்தில் நாட்டுப்புற டான்ஸ் ஆடினது உண்மையிலே அவங்கள ரொம்ப பாராட்டணும் இன்னொரு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் நம்ம மதுரை மாவட்டத்தின் கலையை முறைப்படி கற்று ஆடியதற்கு உண்மையிலே அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டு ஒரு பெரிய பிரேக்காக அவங்களுக்கு இது அமையும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப்பாங்குத்து அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையே எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் நம்ம நரிக்குறவ சகோதரர்கள்லாம் ஒரு கழுத்தில் ஒரு டப்பா போட்டிருப்பாங்க டால்டா டப்பா அந்த டப்பாவை தாளம் போட்டு தாளம் போட்டுக்கிட்டு தான் அவங்க உட்காந்து பாட்டு பாடிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு டால்டா டப்பாவை போட்டு ஒளி விளக்கு படத்தில் எம்ஜிஆரம் ரெண்டு மோலமைச்சர் ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டை அன்னைக்கு பாடி பயங்கர பிரபலியம் பண்ணாங்க நாங்க புதுசா நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடி தானுங்க நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடி தானுங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ட ஜோடி தானுங்க நல்ல பாட்டு படிக்கும் வானம் பாடி தானுங்க டமுக்கடி பாண்டியாலோ டமுக்கடி பாண்டியாலோ டமுக்கடி பாண்டியாலோ டமுக்கடி பாண்டியாலோ ஏ சிங்கி ஏ சிங்கா ஏ சிங்கி ஏ சிங்கா அந்த அந்த பாட்டு வந்த சமயத்தில் நாட்டுப்புற பாட்டுங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையோட கலந்தது என் வாய்ஸு கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் காலையில் திடீர்னு எனக்கு இருமல் வந்து ரொம்ப சோமலாக போய் ஆஸ்பத்திரியில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே வந்தேன் டாக்டர் சொன்னார் இன்றைக்கி எங்கேயும் போவேனார் முக்கியமான நிகழ்ச்சி என் வாழ்க்கையில் நன்றி கடன் செலுத்துவதற்கான ஒரு நிகழ்ச்சி இது அதனால் இந்த இடத்துக்கு நான் போய்ட்டா அவன் அந்த மேடையில் நான் வந்து பயங்கர இருமி இருமி மணி ஓசை கேட்டு எழுந்து பாட்டு மாதிரி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல பேசிட்டு வந்துடுவேண்டா அப்படின்னு சொல்லி என்னை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகம் செய்த தாய் போன்ற ராம்ஜி ஆடியோ நிறுவனம் தயாரித்த அந்த படத்தில் வாழ்த்தி பேசணும்னு வந்தேன் நாட்டுப்புற பாட்டுங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையோட கலந்தது உதாரணத்துக்கு ஒரு தாலாட்டு பாட்டு இப்போ புருஷம் பண்டாட்டு ரெண்டு பேரும் பாடுறாங்க ஒரே ஒரு பிள்ளை அந்த அம்மா பாடுது மாமே அடிச்சாரோ மல்லியப்பூ செண்டாலே அத்த அடிச்சாலோ அரளி பூ தண்டாலே வெண்ணையில விலங்கு பண்ணி வெயிலில ஓட்டு வைப்போம் ரே 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 அந்த அம்மா பாடுதில்ல புருஷன் பேசாம இருக்க வேண்டியான அவன் தொட்டியை வாங்கி என்ன பாடுறான் தெரியுமா ஆறு அடிக்கவில்லை 
ஐவிரலும் தீண்டவில்லை அவன் தானே அழுகிறாண்டி தம்பி தோண வேணு முன்ன தம்பி தோண அடுத்த பிள்ளைக்கு விட்டு எங்க போறேன் பாருங்க அவனா கேட்டான் எனக்கு தம்பி வேணும்னு அவன் கேட்டான்ட்டு பாடி அடுத்த பிள்ளைக்கு ரெடி பண்றான் பாருங்க இவ்வளவு பெரிய ஒரு இல்லற வாழ்க்கையை ஒரு தாலாட்டு பாட்டுல தன்னுடைய மனைவிக்கு அந்த சிக்னல் கொடுக்குறான் பாரு இதே மாதிரி ஒப்பாரியில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிழவிய ஒப்பாரி வைக்கிறேன்ட்டு அது ஒரு படத்துல கூட வந்துச்சு கரையெல்லாம் செண்பகப்புங்கிற படத்துல ரெண்டு கிழவிய ஒப்பாரி வைக்கீங்க எதுக்கு தெரியுமா அடுத்தவர் என்னன்னு சிந்திக்கிறதுக்கு கேப்பு நீ எங்க இருந்து ஒரு கிளவி பாட்ட மாத்திட்டா வீட்டுக்கார கிளவி நோட் பண்ணிட்டான் இவன் எளவ பாடுறதுக்கு பல பாவக்காய கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கு ஐடியா பண்றாளுகன்ட்டு உள்ள பூந்து தொட்ட என்ன வெட்டி புடுவேன் தொட்ட என்ன வெட்டி புடுவேன் விதைக்குள்ள விட்டிருக்கேன் இடிவட்ட சிரிக்கலா எளவ மட்டும் பாடுகாடியாய் அப்படி அந்த கிழவை இறங்கி நடந்து அவரே போயிட்டாரு சுடுகாடி நீங்க ரெண்டு பேரும் மெதுவா பாவக்காய கொள்ளை அடிச்சுட்டு வாங்கடி தன்னுடைய சொந்த கருத்துக்களை நாட்டுப்புற பாட்டுல ஏற்றி பாடுவது ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு உண்மையில இந்த தப்பாங்குத்து படத்தினுடைய கதாநாயகன் சங்கர பாண்டியா இருக்கலாம் கதாநாயகி தீப்தியா இருக்கலாம் உண்மையான கதாநாயகி யாருன்னா என்னுடைய தம்பி சரவணன் தான் இந்த அருமையான ஒரு பதினைந்து பாடல்களை ரொம்ப அருமையா இசையமைச்சு அவங்களோட பேர் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நான் பண்ணியிருக்கேன் பாட்டு மன்றம் இப்ப அந்த ஒரு தொடர்ச்சி தான் அண்ணன் பாடுறப்ப நான் வாசிப்பேன் அப்படின்ட்டு தபல எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் மூட்டையை கட்டிட்டாங்க ஆனா கணேசன் அண்ணனுக்கு நான் வாசிக்கணும் அப்படின்ட்டு அண்ணே ஒரு சுதியா ரெண்டு சுதியா மூணு சுதியா இதுல சுதி எல்லாம் கிடையாது நீ வைக்கிறதாண்டா சுதின்ட்டு நீ ஒரே ஒண்ணு மட்டும் வைக்கி நான் சேர்ந்துக்கிறேன் உன் சுதியில அந்த அளவுக்கு ஒரு நாட்டுப்புற பாடல்ங்கிறது மனிதனுடைய மனதில் அவனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து உற்பத்தி ஆகுது உண்மையிலே இது மாதிரி ஒரு படத்தில் பதினஞ்சு பாட்டுங்கிறது முன்ன சிவகவின்னு தியாராஜ பாதர் படத்தில் இருபத்தி ஏழு பாட்டு இருந்துச்சு தொட்டதுக்கெல்லாம் பாட்டு அம்மாவை பார்த்தோன்ன பாட்டு அப்பாவை பார்த்தோன்ன பாட்டு நடந்து போகிறதுக்கு ஒரு பாட்டு உக்காடுறதுக்கு ஒரு பாட்டு காயம்பட்டு ஒரு காலில் அப்படியே அடிபட்டு அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு நடந்து வருவாரு அந்த நேரத்தில் பாடிட்டு வருவாரு கால் ரெண்டும் துண்டா உளுந்து கிடக்கும் இப்ப யாராவது பாட முடியுமா சஞ்சிதா ஆனா தியாரஜ பாதர் பாடிட்டு வருவாரு என்னோட என் அம்மையே அப்பா என்னோட அப்படின்னு பாடிட்டே வருவாரு அவ்வளவு அடிபட்டான இப்படி கர்நாடக சங்கீதமா பாடிக்கிட்டு இருந்த காலத்துல அந்த காலத்தில் முதன் முறையாக நாட்டுப்புற பாடல்களை திரைப்படத்தில் கொண்டு வந்த முதல் கலைஞன் கலைவாணர் என் எஸ் கே என்ற ஒரு அற்புதமான கலைஞர் நாகரிக கோமாளி வந்தான் ஐயா பாட்டு பாடி ஆட்டமாடி நாகரிக கோமாளி வந்தான் ஐயா வந்தான் ஐயா இப்ப வந்தான் ஐயா அப்படின்னு பாடிட்டு அந்த காலம் இந்த காலம் பாடுவார் பாருங்க அன்னைக்கு மாதிரி அந்த அறிவியல் சிந்தனையை கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி வேற எந்த கலைஞனும் அந்த காலத்துல சொன்னதே இல்லை மனுஷன மனுஷன் ஏச்சு பொலச்சது அந்த காலம் மடமை நீங்கி பொது உடமை வந்தது இந்த காலம் காசிக்கு போனா கருவுண்டாகும் என்பது அந்த காலம் இப்ப ஊசிய போட்டா உண்டாகும் என்பது இந்த காலம் மனமனம் என்பது மந்திரம் ஜபிச்சது அந்த காலம் மலை பொழிய வைக்கவே எந்திரம் வந்தது இந்த காலம் அந்த காலம் இந்த காலம் ஒரு கிராமிய பாட்டு விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறேன் ஒரு அருமையான கிராமிய பாட்டு பாடியிருப்பாரு விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறண்டி மேனாட்டார விருந்து கணச்சு காட்ட போறண்டி 
ஒரு அருமையா கஷ்டப்பட்டு சீரியாளி கவிந்தராஜன் பாடியிருப்பார் திருப்பதி மலை வாழும் வெங்கடேசா அப்படின்னு பாடியிருப்பார் ஆனா அவங்க ஸ்டைல்ல திருப்பதி மலை வாழ வெங்கடேசா திருமகள் மனநாத சந்துக்கு <laughs> நீ நான் சேர்ந்தா ஆடலாம் பேந்தா அப்ப வந்து குளி பேந்தா கட்ட பேந்தான்னு ரெண்டு குண்டு விளாடுவான் அதனால சந்தாவோ சந்தா சந்துக்குள்ள வந்தா அந்த சந்துக்குள்ள வந்தாங்கிறத இருபது தடவை அழுத்தி அழுத்தி பாருவார் சந்துக்குள்ள வந்தா சந்தோக்குள்ள சந்தோக்குள்ள அப்படியே அந்த விடிய விடிய அந்த மக்களை அவ்வளவு லைவா வச்சிருப்பாங்க இன்னொரு பாட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜேஸ்தாஸ் இவங்க ஜானகியும் பாடின பாட்டு சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா புது சோலைக்கு வசந்த விழா பக்கத்தில் பருவநிலா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அது அந்த தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் அந்த மக்களை ரசிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்க டைப்ல பாடுவாங்க சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா இது சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா அடியாய் சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா அடியாய் சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா ஒரு <laughs> மக்களை ரசிக்க சிரிக்க வைக்கிறது சாதாரண விஷயமே இல்ல அது அந்த கலைஞரால மட்டும்தான் முடியும் அதனாலதான் அந்த நாட்டு அந்த தெருக்கூத்து கலைஞருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சம்பவத்தை அடிப்படையா வச்சு ஒரு பதினைந்து நாட்டுப்புற பாடல்களையும் அதுல அறிமுகப்படுத்தி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வேலையை வந்து இதுல செஞ்சிருக்காங்க உண்மையிலே அதுல வந்து கொஞ்சம் செக்ஸியான டைலாக் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு பாட்டு அப்படியே பாதியில நிப்பாட்டிட்டு அடுத்தத சொல்றதுக்கு அப்படியே கேப் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு மழை பெஞ்சு ரோடெல்லாம் தண்ணி ஜிகு ஜிக்கான் ஜிகு ஜிக்கான் சிக்கான் சிக்கான் ஜிகு ஜிக்கான் ஜிகு ஜிக்கான் ஜிகு ஜிக்கான் சிக்கான் ஜிகு ஜிக்கான் ஜிகு ஜிக்கான் சிக்கான் மழை பெஞ்சு ரோடெல்லாம் தண்ணி அடுத்து என்ன சொல்ல போறாரு இந்த குரூப் ஊரா ஏதோ ஒரு கெட்ட வார்த்தையை சொல்ல போறாரு போல இருக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பாங்க ஆனா வேற ஒன்ன பாடிட்டு இருப்பாரு இப்ப கூட உனக்கு எனக்கு சண்டை உடைய போகுது மண்டன் வரும் அதுல ஆனா அவங்க வேற எல்லாத்தையும் எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்து இருப்பாங்க காரணம் அந்த தெருக்கூத்து பார்க்க வந்த கலைஞருடைய மனநிலை எல்லாம் ஒன்னா இருக்க தண்ணிய போட்டு உட்கார்ந்து அந்த ஆறுற கலைஞர்களை வித்தியாசமான பார்வையில பாப்பாங்க இதையெல்லாம் மீறி விடிய விடிய அவங்கள மகிழ்ச்சி படுத்திட்டு இருப்பாங்க பாருங்க வந்து பணம் குத்துறேன்ட்டு கண்டடத்துல கைய வைப்பேன் அண்ணன் வெங்கடேசன் அவர்கள் சார்பாக இந்த ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்ட்டு அப்படியே கிட்ட அங்கிட்ட அப்படியே இது பண்ணி அந்த பிள்ளைய தொடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவானுங்க அதையெல்லாம் மீறி அந்த கலைஞர்களை அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறத தவிர வேற ஒண்ணு இருக்காது காரணம் என்னன்னா மனிதனுக்கு அந்த நேரம் காமம் உச்சத்துல இருக்க நேரம் ராத்திரி பத்து டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த காமம் எப்படியப்பட்டதுங்கிறத ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு கதை சொல்லுவார் தன்னுடைய சீடர்கள்லாம் இளம் வயது சீடர்கள் அவங்க பூரா வந்து அவங்க மடத்தில் இருக்காங்க அப்போ அவங்க சீடர்கள்லாம் வந்து அவர் குருஜி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க குருஜி நாங்களே சமைச்சு சாப்பிட்டுட்ருக்கான் எங்களால் முடியல ஒரு வயசான பாட்டியை வேலைக்கு வைங்க அவங்க சம நாங்க ஒண்ணு கெடுதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் அதனால ஒரு அறுபது எழுபது வயசு இருக்கிற ஒரு பாட்டிய வேலைக்கு வைங்க நாங்க சமையலுக்கு மட்டும் அவங்க பண்ண அப்படின்னு அவர் சொல்லி வேணாண்டா நீங்க எல்லாம் மனசு பக்குவமா இருக்கணும் 
அதனால் அதெல்லாம் கிடையாது அறிவு எழுபது வயசு பாட்டி நீங்கள் என்ன நீங்கள் அதுக்கு ஒரு பரீட்சை வச்சுருக்கார் ஒரு நாள் இவங்களுக்கு பூரா ராத்திரி படுக்க போகிறப்ப நிறைய உப்பு போட்டு தண்ணியை கொடுத்து கொண்டு போய் ஒரு ரூமில் படுக்க வச்சுட்டார் உப்பு தண்ணியை குடித்தா க தாகம் எடுக்கும் உப்பு போட்ட தண்ணியை குடித்தா விடிய விடிய தாகம் எடுக்கும் ஆனால் அந்த ரூமை வெளியில் பூட்டிட்டு சாணி கரைச்ச தண்ணி இருக்குல்ல அதை வந்து ஒரு அண்டால் வச்சுட்டார் இவனுங்களுக்கு தாகம் எடுத்து வெளியில் வந்து பார்க்குறாங்க ரூமு பூட்டி இருக்குது குடிக்க ஒன்றுமே இல்லை எச்சிய முழுங்கி முழுங்கி பார்க்குறாங்க வாயெல்லாம் ட்ரையாக இருக்குது பார்க்குறாங்க சாணி கரைச்ச தண்ணி இருக்குது தாகத்துக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்ட்டு சாணி தண்ணி எடுத்து எடுத்து குடிச்சு ஒரு அண்டா முழுதும் காலி பண்ணிட்டாங்க எவ்வளோ காலையில் ராமகிருஷ்ண பரவம் சார் வந்திருக்காரு நான் என்ன சொன்னேன் அறுபது வயசு பாட்டியை நீங்கள் வேலைக்கு வைக்கணும்னு சொன்னீங்களே வச்சுருந்தா என்னடா தாகம்னு தெரிஞ்சிருந்து சாணி தண்ணியாக இருந்தாலும் குடிச்சிங்களா இல்லையா அப்போ அந்த பாட்டியை வேலைக்கு வச்சுருந்தா என்ன இருக்கணும் குருவே வாழ்க எங்களுக்கு நாங்களே சமைச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு மனிதனுக்கு அந்த எண்ணங்கள் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்வான்னு சொல்ல முடியாது அப்படி அந்த மாதிரி அந்த காம எண்ணங்களோட சில ரசிகர்கள் வருவாங்க எல்லாரும் அப்படி இருக்க முடியாது அவர்களுடைய அந்த காம பார்வைகளுக்கு மீறி அந்த காம செயல்பாடுகளுக்கு மீறி அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துகிற ஒரே அந்த அந்த கிராமிய தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் உண்மையிலே அவங்களுடைய தியாகத்துக்கு உண்மையிலே ஈடே கிடையாது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு சினிமா எடுத்து அந்த ரெண்டு மணி நேரம் ஜனங்களை உட்கார வைக்கிறதுக்கு ஒரு டைரக்டர் என்ன பாடுபடுறார் இன்னைக்கு முக்கா மணி நேரம் என்னென்னா போலாம் அப்படின்ட்டு பாப்கான வாங்கிட்டு வெளியே போடுறேன் டீயை குடிக்க போகிறேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு சின்ன ஒரு பெட் இந்த படம் ஒரு குறும்படத்தை கூட இன்னைக்கு உட்கார வச்சு ரசிக்க வைக்க முடியல இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் மட்டும் இல்லை பதினோரு மணி நேரம் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்தா காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் அந்த மக்களை ரசிக்க சிரிக்க சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய அந்த தெருக்கூத்து கலைஞர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கொடுத்த படம் தான் இந்த டப்பாங்குத்து படம் கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து தேட்டரில் ஓடும் பொழுது அந்த பாடல்களை கேட்டு எல்லோரும் விசிலடித்து மிகப்பெரிய உற்சாகப்படுத்தி காரணம் இன்னைக்கு நமது தமிழ் பண்பாடு தான் உலகத்திலே சிறந்த பண்பாடு என்று நிரூபிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம் காரணம் இந்த கீழடிங்கிற இடத்துல இருந்த ஒரு நெல் மணியை எடுத்து அமெரிக்காவில் ஆராய்ச்சி செய்து அந்த நெல் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி உற்பத்தியான நெல்லுங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்கான் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உண்டான நெல் மணின்னா மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நாகரிகத்தையும் கலைகளையும் கற்றுக் கொடுத்த இனம் நமது தமிழினம் அதுவும் மதுரையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கீழடி சிவக்கலை போன்ற ஊர்கள் தான் அதனால தான் இந்த மதுரையில் உற்பத்தியான இந்த அற்புதமான கலையை மிக சிறப்பாக தனது படத்திலே கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் ராம்ஜி ஜெகநாதன் டைரக்டர் நம்ம முத்து வீரா இங்க சார் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப மிகப்பெரிய பொறுப்பு செஞ்சிருக்கீங்க கதை வாசனம் எழுதிய எஸ் டி குணசேகரன் டான்ஸ் மாஸ்டர் தீனா மற்றும் மியூசிக் டைரக்டர் சரவணன் தம்பி காதல் சுகுமார் ரொம்ப அருமையா இங்க வந்து தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்திட்டாரு இந்த மாதிரி ஆடியோ ரிலீஸிங்க வைக்காம இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணம் ஏதாவது ஒன்று பேசிடுறாங்க இருந்தாலும் தம்பி எப்படா இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் நம்மளுடைய கருத்தை சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப அருமையாக பேசினார் தன்னுடைய கருத்தை ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய கருத்தை பேசுகிறதுக்கு எங்களுக்கு மேடை இருக்குது இங்கே நான் வந்தது டப்பாங்குத்துங்கிற அந்த படத்தை வந்து மிகப்பெரிய மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதுக்கு லியோனியுடைய பேச்சு ஒரு கருவியாக இருக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வருகிறேன் அதனால் இந்த டப்பாங்குத்து படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும் இங்கே வந்து நான் நிறைய நமது பழைய கலைஞர்களையெல்லாம் சந்தித்தேன் என்னுடைய அருமை தங்கச்சி மாரியம்மா அவங்க வந்து நானும் அவங்களும் நிறைய தலைவர் த தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தினுடைய மேடைகளில் பாடியிருக்கோம் அவங்க அவர் கோட்டசாமி என்ன வந்து அந்த பாட்டை பாடுறப்ப நல்லா கண்ணீர் விட்டு அழுதுருக்கேன் முக்கா மூலம் நெல் பெய்யுங்கிற ஒரு பாட்டு அதே மாதிரி தேக்கம்பட்டி சுந்தரராஜன் பறவை முனியம்மா இவங்க எல்லாரையும் வச்சு சென்னையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாங்க இதே ராம்ஜி நிறுவனம் தான் நேரு ஸ்டேடியத்தில் ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் வந்தவங்க இடம் கிடைக்காமல் உட்காந்துருந்தாங்க மேடையில் வந்து எல்லா நாட்டுப்புற கலைஞர்களையும் வச்சு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினோம் 
அதில் நான் தான் அதை நடத்தினேன் அது யூடியூப்பில் கூட இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் லியோனியின் நகைச்சுவை கலாட்ட அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வரும் அப்படி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எல்லா நாட்டுப்புற கலைஞர்களையும் சென்னைக்கு கொண்டு வந்து அவங்கள மேடையில் பாட வச்சு நிகழ்ச்சி நடத்திய பெருமையும் அவர்களை தான் சாரும் அதனால் இந்த ப படத்தில் பாடிய பாடகர்கள் நம்ம அருமை தம்பி கரிசல் கருணாநிதி அவர் வந்து எங்கள் ஆசிரியர் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் ரொம்ப அருமையாக பாடியிருக்காங்க செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி ராஜலட்சுமி எங்கள் திண்டுக்கல் காரப்பில் புதுக்கோட்டை திண்டுக்கல் ரெண்டு காம்பினேஷனும் எப்பயுமே ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிறதுக்கு அவங்க தான் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு அப்படி செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி இங்கே வராட்டியும் அவங்க இந்த படத்தில் நல்லா நிறைய பாட்டு பாடல்களை பாடியிருக்கிறாங்க என்னுடைய அருமை மாப்பிள்ளை ஆக்காட்டி ஆறுமுகம் அவர் பாடுவார்னு கூப்பிட்டாங்க எங்கே போனார்னு தெரில அந்த நேரத்தில் மாப்பிள்ளை ஆக்காட்டி ஆறுமுகம் பாடியிருக்காரு மாரியம்மா மாரியம்மாருடைய மக என்னுடைய அருமை குழந்தை லட்சுமி சின்ன பிள்ளையாக திண்டுக்கல் அந்த எழுத்தாளர் சங்க மேடைக்கு அவங்க அம்மா கூட வந்துருந்துச்சு இப்போ பார்க்க எனக்கு அதுதானா அப்படின்னு சந்தேகமாக இருக்குது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது லட்சுமியோட குரல் அதனால் திரைப்படத்தில் இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கணுன்ட்டு ஒரு ஒரு வழிகாட்டிங்கிற ஸ்தானத்தில் உங்களை எல்லாம் வாழ்த்துறேன் இதில் பாடிய எல்லா கலைஞர்களுக்கும் இதில் இப்போ வேலை செய்த அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த படத்தை பற்றிய நல்ல செய்திகளை வெளியிட வேண்டும் என்று ஊடகத்திலிருந்து வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோளாக சொல்லி நீங்கள் இந்த படத்தை சிறப்பாக வெளியே கொண்டு வருவது தமிழுக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கடமையாக நினைத்து இதை செய்யுங்கள் என்று உங்களுக்கு நான் வேண்டுகோள் விடுத்து இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்து பேசுவதற்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியதற்கு ராம்ஜி ஜெகநாதன் நம்ம பிஆர்ஓ செல்வராஜ் அவருக்கும் என்னுடைய சிறப்பான நன்றிகளை சொல்லி வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகவியல் ஊடகவியல் நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன் நன்றியை சொல்லி இதுவரைக்கும் எத்தனையோ ஆடியோ ரிலீஸில் நான் பேசியிருக்கேன் இது மாதிரி பாட்டு பாடி பாடி பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த தப்பாங்குத்து படத்தில் தான் எனக்கு கிடைச்சது அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக கருதி உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்